Los responsables del embargo cargaron con todos los muebles del conocido local. Fue al promediar las 4 de la tarde de hoy que representantes del Poder Judicial, acompañados por efectivos policiales, procedieron con la acción preventiva. Uno de los socios de Café de Mundo, empresario italiano, procedió a embargar los bienes del local ubicado en la primera cuadra del Girón Alegría Arias de Morey en Tarapoto. El monto alcanzaría un promedio de 16 mil nuevos soles. A ese lugar se dio cita el empresario, quien interpuso la denuncia acompañado de Domenico Spiridigliosi. Ambos aseguraban que su socio, también italiano Nicola Felicia, les adeudaba, por ello no les quedó otra alternativa que embargar sus bienes. Quien también llegó al lugar fue el empresario denunciado. A su salida, muy limitado, dijo que todo estaba bien y que tratará de solucionar el problema. Desmintió tener una deuda a su compatriota, quien interpuso la denuncia. Dijo que se trataba de una pelea que viene desde la tabacalera, una especie de venganza. Se podríamos hablar, le están haciendo un, un desalojo. Podríamos conversar. Pero, oye, mira, después le explico. Ya terminamos esto y. Es por una deuda, aparentemente que tiene. Esto y Nicola, ¿Dónde de sus compatriotas estaban al otro lado? ¿Qué puede decir sí, eso? El tema, el tema que es que es toda una confábula para joder. ¿eh? Es, realidad. ¿De quién se trata en todo caso? Es, es todo ligado. El tema Domenico es Spriticlose. No, eso es Salvatore Letier, ligado al tema del, del caso de la tabacalera todo lo, lo, lo indebido que han hecho. Ellos argumentan que usted le da le deuda. Bueno, yo no le adeudo, eso es un tema... ¿De empresa, que ha llegado, de empresarios? Que ha una tontera, que ha una es una venganza en todo caso. Por supuesto. ¿Pero qué acción va a tomar? Como encima ellos ni siquiera se, se, se han rezo referible para el pago justamente para generar eso. ¿De cuántos cuánto montos estaría hablando? hablando? De 16 mil dólares, de los cuales una parte ya se ha pagado, siempre se lo ofreció pagar. ¿Y de qué manera va a proceder? ¿De qué manera va a proceder en este caso? Bueno, en tanto ahorita le vamos a cancelar esto para que no haya ninguna excusa para ellos para seguir con este sol y ¿no? Es decir, su costo va a volver al lugar. Sí, sí, sí. Para no perjudicar a los clientes y a los trabajadores en este caso. Para no perjudicar a los clientes y a los trabajadores. Es una zona ya muy conocida. Sí, perdón. Es, una, es un lugar muy conocido ya. Sí, por cierto. No es tema que ahí hay mucho resentimiento por la otra situación ahí está la calera. Y está ligado al otro tema. Al otro tema. Es una venganza, pensó. En el tema comercial con Nicolás Feliz y con ellos ya no hay nada con la tabacalera. No, no, sí hay. Sí, sí hay. Todos los juicios. Todos los a juicios nada más. Justamente para presionarme sobre esa situación que estamos haciendo ahí. Finalmente, el embargo continuó con la presencia de la Policía Nacional y miembros del Poder Judicial.